。本台记者报道，新晋以后沈婉意意外车祸身亡，沈以后生前未婚夫陆明宇与其昔日好友纪瑶为其主持葬礼。感谢大家来参加婉意姐的葬礼。婉意虽然是影后，但更重要的，她是我的未婚妻。她的离世对我造成了很大的打击。星火娱乐将会暂停三个月的工作，来吊唁婉意。跟个死人说这么多干什么？现在他死了，他的一切都归我们了。怎么这么说？我们能有今天，得感谢婉一姐啊！小妖精，在灵堂也敢勾搭我？你难道不喜欢吗？现在沈婉一死了，明宇哥作为他的未婚夫，他的钱和资源都归你了，开心吗？我让你代替沈婉一，得到了他的一切。满意吗？<笑><笑>去死我的小妖精！<笑><笑>婉意姐，我替你照顾一下你的未婚夫，你应该不会生气吧？哦，对了，婉意姐，你的嗓子已经说不出来话了吧？真可惜呢，听不到婉意姐骂我了。怎么搞成这样？啊，婉意，你爱我，是不是？你爱我的话，那就。
刚叫你起身，怎么不答应呢？怎么了？你别碰我！发烧了。怀一姐，怎么了？这是啊？是不是明宇哥又惹你生气了？总是这样，一点儿也不体谅女孩子。明宇哥，你还不赶紧哄哄婉一姐？婉一，你是你是不是做噩梦了？最近拍戏压力太大了吧？我想一个人待一会儿。好吧，你别忘了一会儿的发布会，外面的记者都在等着你。发布会？什么发布会？你睡懵了，公布我们订婚的发布会啊！啊，<笑>就知道你是吓唬我的。<笑>行，我们先出去了，你化好妆就过去吧。啊。海叶，你怎么来了？我有些项链找不到了，我想让你帮我找找，好不好？哦，行啊，我等我洗完就给你找。哎，海叶，那个记者快要到了，你先过去，好吗？海叶，行，那我先去了。对了、啊，要我帮你把门关上吗？行，赶紧啊！脚，脚，脚，脚，你怎么敢呢？要是让沈婉仪发现，那我们……我还有更敢的呢。你还有多少惊喜是我不知道的？我不光给你惊喜，发布会我也给婉仪姐准备了惊喜呢。这个 U 盘，你懂的。你放心，我往那一插。那不就行了呗？你就等着看好戏吧。到时候啊，喂，你可真是个妖精。<笑>你家神也红了啊！婉、啊、一姐咖位大，化妆打扮时间多点儿也是应该的。我先去做了。哎，看，神也红了。
各位媒体朋友可以来参加我这一次的新戏发布会。与此同时，我今天又有一个好消息要跟大家分享，就是我和明宇下个月要举办婚礼了。沈满意，你脚下两只船，你不配当明星。你们看，那天我就在场，沈满意和这个张红爱斗了，恶心事儿。我有证据，我手里多有证据。我要给大家揭穿这个所谓影后的真面目。我不认识他。不是。我真没想到你是这样的人。我做什么了？哎。满意。没事。船，你不配当明星，你。我不认识他，明宇。保安呢？把这个疯子赶出去！我有证据，我有证据，大家快看！陆总，你可以给大家解释一下吗？这不是正常的，保安。明宇，你要是我在圈子里面最好的姐，你怎么可以和他？你听我解释，我跟季瑶一点关系都没有。没想到你是这样的人。万一，这不是真的。别着急，这只是开始。知道了。有什么事情直接说，陆总，现在外面都在传您跟季瑶小姐的事情，公司的股东一直在打电话问，是怎么回事？问问问，就他们掌嘴了是吗？出去。看来我来的不是时候，打扰到陆总了。晚夜，半夜，你听我说，发布会上的事情都是误会。误会。照片都出来了，你跟我说是误会？难不成你要告诉我，你是在演戏啊？对，就是演戏。哎，你那天都没给我时间让我好好解释清楚。季瑶的照片，真的只是做戏而已。万一。你还记得你的新戏里有个小三的角色吧？这个角色被季瑶拿下了，但是他一直觉得自己演不好，非得拉我去陪练。我呢，是怕你生气，所以不敢告诉你。哎，我,我是看在你的面子上才帮他的。别碰我！万一，我是什么人？他们不了解，你还能不了解吗？是啊，你是个什么货色？发布会上的事情再清楚，我会向媒体澄清。咱们订婚照旧，啊，别让这些捕风捉影的东西破坏了咱们这么多年的感情，是不是？明宇，这件事情你应该早点告诉我的。我要是知道季瑶这么在乎小三这个角色，我早就会成全他的。哦。对呀，我应该早点告诉你的嘛
顾延群，商界新贵，是我娱乐圈最顶尖的精英，一手打造了艺人挤破头都想进的故事集团。可惜在上一世，他没过多久就溺水死了。哈哈，哎，你好，导演啊，哎，你好，你好，这个是啊。啊，你好！你好啊！你好！来，演员镜头。导演，嗯，我的本子为什么换成这个？之前可是让我演女二的。这都是陆总的安排，我怎么知道？要开机了，别耽误事儿啊！怎么了？啊，嗯，就要你怎么了？他是不是心情不好啊？啊，没事，不用管他，说不定是在找角色感觉呢。下一场演的是。原配妻子痛打小三儿，各部门做好准备啊！还可以吧？来换照师。瑶瑶，我知道这场戏难度很大，所以会帮助好你，完成好他的，好吗？导演说：“真打才真实。”欢迎姐，可以的吧？好，来了啊！来，准备，三、二、一，走！啊！陈宇浩，你还没说词儿呢，怎么先打了？哦，对不起，对不起，导演，我们再来一次。好，再来，准备，三、二、一，卡！陈宇浩，今天状态不好吗？对不起，对不起啊，导演，再来一次一定会好的。来，准备，三、二、一，走！你居然敢知三当三，勾引我老公？他爱的是我。可不是你这个、啊！他不愧是影后啊，情绪处理的太好了。谢谢导演。瑶瑶，导演说真打才真实，你没事吧？起来吧。不过看你刚才的反应，确实真实，我都信了。哎啊！应该不要再跟着我了。嗯嗯。你还敢来找我？明宇哥，这给我换的什么角色啊？看我都被打成什么样子了！你好意思说？要不是我给你这个角色，还怎么收拾你发布会上给我的烂摊子？我也是。那就是你跟我说的惊喜是吧？黑心事情闹得不够大吗？我知道我错了，我这不也挨打了吗？明宇，你不要生气了，好不好？这是婉一的车，赶紧跟我下去。嗯、还想给我找事吗？我一定要你好看。好，我知道了。沈婉一，一直都是你在搞鬼吧？你是不是早就知道？是啊。若想人不知，除非己莫为。你觉得你们瞒的天衣无缝是吧？你，你就不怕明宇哥知道吗？你大可以去告诉陆明宇，你看看他是相信我这个善解人意的未婚妻，还是相信你这个刚刚做过手脚，差点连累他的心机小三。小婉仪，救命！哎，影后就是影后啊，刚刚才和自己未婚夫总裁在一起。这就碰上顾大总裁了，什么瓜嘛！滚！别让我说第二遍。起开！谢谢顾总今天出手相救，改天我。你也滚！下
次见。你确定顾延觉会来这个咖啡厅，对吗？顾延觉。明玉哥，在外面你注意点，别像上次一样被拍了。我穿了那件你想看的内衣，要不要小心点，这香水是晚意的。沈晚意的，季瑶，最近是星火娱乐融资的关键期，你少作妖，知道吗？哪里是我作妖？今天我还被人欺负了。<笑>谁还敢欺负你呀、啊？还不是那个沈晚意，他今天还用咖啡泼我。晚意心思单纯。怎么可能欺负你？我看是你又醋意大发，在找事儿了。你真觉得沈婉意那么好？我告诉你，我今天可是看得清清楚楚，他跟顾总的关系可不一般呢。他呀，就是个贱人。他是贱人，那你是什么？我是什么？试试不就知道了。飞机我到家了。明宇哥，去哪里？不用了，会小心的。明宇哥，去哪？明宇啊，婉意，你怎么突然回来了？这是我家，我还不能回家呀。哎，正想你呢，你就回来了。这是我的香水味。啊，是啊。<笑>我身上怎么可能会有除了你以外别的女人的香水味呢？婉意，我已经等不及要跟你结婚了。嗯，我知道，<笑>是等不及要找人代替我。哎，婉意，你去哪？我上厕所。一楼厕所坏了，我们去楼上吧。婉意姐，季瑶，你怎么在这儿？我是。特意来向你道歉的，嗯，发布会的事情我一直没正式道歉。不用，明玉早就把我哄好了，对不对？啊，哎。喂。陆总，王一杰找来的律师已经把这次发布会的风波摆平了。好的，我知道了。怎么样？嗯，太好了。你怎么还像个小孩一样，一点点事就能让你开心这么半天啊？这可不是小事儿，我家沈影后就是贴心。你怎么还在这儿？你还有事吗？嗯啊，没有。那你还不走？嗯。婉一啊。我想起来了，我一会儿还有事儿，我先走了。哎，婉意。哎，小姐，小姐，这位小姐，不好意思，这里今天已经被顾总包下了，请回吧。我和你们顾总有约，让他进来。
，谢谢。今天顾延珏就是在这儿死的，我要是成了他的救命恩人，哎，好巧啊，顾总。想什么？不是你刻意接近我吗？顾总，如果我说你马上就要死了。你会相信我说的话吗？我没和你开玩笑，我劝你今天离这个游泳池尽量远一点。嗯怎么会骗去呢？你没事吧？说吧，想要什么？我想要离开星火。顾氏集团可以借此签下一位影后，互惠互利，不好吗？嗯我不会再给你钱了，你不要再为了这个事儿给我打电话了。啊，飞姐，嗯，你还知道呢？今天发生的事情，你赶紧跟我说一下。回家说。好。你怎么回事？飞姐，你大半夜站在门口都要吓死我了。是你吓我吧？你跟陆明宇到底是怎么回事啊？发布会上的。我是你经纪人，又不是你老妈子，你怎么天天让我担心啊？飞姐，你就放心吧，我都会处理好的。我早就跟你说过，陆明宇这个人不靠谱，凭你在圈内的人脉和资源，又何必要靠男人呢？是啊，飞姐，我应该早点听你的。但是我现在有我新的打算。万一，别为男人上心了。我当你是亲妹妹，有我在，没人能欺负你，啊？嗯。看到你没事我就放心了，那你好好休息吧，好吗？我走了啊。喂，沈万姨他妈的事儿，你说的是真的？好，我知道。沈万姨，这一次，我看你要怎么翻身。哼。来，准备准备。好，没问题。来，三二一，开始。妈妈。妈妈，妈妈，我好想你啊！呃，小朋友，你找谁啊？你妈妈在哪儿呢？妈！哎呦，哎呦，我的儿呀！你你不离我这个糟老婆子就算了，这儿子都不要了。金瑶小姐，什么来头？你就是沈婉一的亲生母亲？不是我。难道还是你呀、啊，季瑶小姐？找我有什么事儿？听说婉意已经把你的生活费给你断了。呸！那个破烂赔钱货！
成了名就完了娘了。我有件事要找你办，这些是定金。哎，事情办成了，钱自然少不了你的。哎哎，您放心，哎，我能办得了。小红，这是婉意的亲生儿子。明白到时候要怎么说了吗？这，可到时候做了那个什么鉴定，人家就知道是假的了。那个亲子鉴定最快也要几天。那个时候，沈婉意的名声早就臭了，谁还管这个孩子是真的还是假的？哎，哎呦，哎呦，我的亲乖孙呀，明天带你找妈妈去。哎哎、不是妈，这怎么可能是我的孩子？啊？你看看你儿子，那都老成什么样子了。妈，你知道你在说什么吗？我怎么可能有孩子呢？哎、呀，是不是婉一姐吗？这孩子，婉一姐，你这可怎么对得起明宇哥？你，你们，申影后，这是你和谁的孩子呀？你的未婚夫知道吗？你为什么要抛夫弃子啊？这和您当上以后有关系吗？小朋友，她是你妈妈吗？现在的媒体只会造谣抹黑了吗？喂！这就石头石板，滚！小朋友，哎，干嘛呢？走！哎呀，这不是顾总吗？顾总可真关心婉一姐。婉一姐，你可真幸福啊！这孩子，妈。孩子和顾总长得倒是挺像啊，不会是……呃，大家别在意啊，我瞎说的，开个玩笑。啊。造谣的后果你承担得起吗？可不是我说的，是阿姨说的。你你怎么这么爱心啊？这么长的孩子，说认就认啊？证据呢？你说这孩子是沈婉意的，他就是吗？这可是沈婉意她亲妈，怎么会说谎呢？再说要证据也得做亲子鉴定啊。十分钟，给大家一个解释。要是检测出来，他不是沈婉意的孩子，你这个母亲公然构陷女儿，已经构成了。诽谤罪了吗？你你胡说什么？她是我亲女儿。法律可不认你是她的谁，更何况你只是养母。哎哎，小心！阿姨，你不能掉下我，我不要了，我不要了！阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，真的不认识你。现在大家清楚，谁说的是真的，谁说的是假的了吧？你别抓我呀！谢谢啊，顾云娟。没事。救救我！金小姐，金小姐，金小姐，金小姐，我不想坐牢呀！金小姐，明宇哥，明宇哥，我真的，我真的不知道。明宇哥，肯定是沈婉意，是沈婉意。我有没有说过最近不要作妖？现在是公司的关键时机，你把我的话当耳旁风是不是？明宇哥，我真的不是故意的，明宇哥。明宇哥，我这么做也是为了你好。为我好，明宇哥，你上次说的那个投资商王总，我已经找人搭上线了，他已经答应见面了。真的不是故意的，我发誓，绝对不会再有下次了。而且王总还说，他有几个朋友，也对新项目很感兴趣。以后不要再给我找麻烦了。
看镜头，哎，好，再动一下，好的，哎，再换个姿势，来，三二一，好。看一下这张照片效果，哎，嗯，挺好看的，谢谢。效果绝了，来，有请姜老师定妆。明宇哥，你去试试嘛。又不是我拍定妆照。明宇哥，你就试试嘛，人家想看。我跟你说。金老师，你笑什么？不用了，我就随便逛逛。少爷。嗯。上一世，你们就是在这儿快活的吗？婉叶，你怎么来了？我用一下试衣间。啊，这个试衣间坏了，我们去那间吧。哎，我看看哪里坏了。呃呃，那个，空调坏了。空调坏了。啊。那还开着干嘛？哎、啊。王毅，王毅，嗯，去那间吧，那间空调好的。是万一怎么把空调给关了？来。这个试衣间，哎，怎么不去试衣间啊？我试了一天的衣服，好累啊，脚都走酸了。哎，那我给你揉揉，谢谢。啊。哎，怎么还不走啊？舒服吗？嗯，还行。万一你渴了吗？那边有水，去喝点水吧。不渴。哎，万一热不热？这边空调不好，我们去那边，那边空调好。哎，是万一。困了，去那边休息吧。哎，我去看看别的衣服，你好好待着。你是在找沈影后吗？她被顾总接走了。顾延珏。嗯。上次你还没问我关于你落水的事情。你帮我个忙，我就告诉你。怎么帮？帮我演场戏。像陆明。这样自负又自卑的人，看到我和别人在一起，他一定会。沈婉意，明宇，你别以为我不知道你的小心思，你是不是想傍上顾延珏？明宇，你误会了，不是你想的那样的。
，你对得起我吗？明宇，你真的误会了。说，明宇，你说。明明宇，你真的误会了，他是投资的，我是为了你。明宇，为了我，你这为了我的方式真是下作。明宇，你把我当成什么人了？我说呢，那么多大导演点名要你，得花了不少工资吧？杨导这次电影你不用去了。更适合。明宇，明宇，这电影对我来说很重要谢谢啊！如果你说的帮忙是这样，我一定不会帮你。陆明宇的确没有让我失望。非常感谢我们的主办方邀请我来参加本次晚宴。来了！猜猜我脖子上的是什么？想的谁有牙，上有伤。是是，伤了。对啊，肯定是被人掐住来了。被家暴了。沈老师，那上是因为陆明宇家暴你吗？不，这兰氏家暴，这明明就是杀人未遂呀。这只是一个误会，婉意身上的伤不是我。沈老师，陆明宇是从什么时候开始对你使用暴力的？是不是最近的恩爱新闻都是陆明宇在强迫你发出声明？婉意。这么多人看着他，说想你，别让我下不来台。放手！老婆，这我我跟季瑶只是普通朋友，婉一是知道这一点的，是吧，婉一？我们结束了。沈伟，你什么意思啊？你知道自己在说什么？我们分手了。陆明宇说他跟季瑶只是朋友关系，请问这是真的吗？我我不知道，我现在脑子里特别乱，我不知道。请问你身上伤是怎么回事啊？怎么回事？请大家给我一点空间。王毅，你不能走。嗯，飞姐，怎么了？婉叶，资讯都爆了呀！什么陆明宇杀人未遂，神隐后竟成傀儡，词条都出来了。现在好多人在给我打电话，你在干嘛呢？现在在哪呢？我，我和顾延觉在一块呢。那你让顾总先带你避避风头，啊？现在记者在到处蹲守你呢，你可千万不要回家啊！知道了吗？好，不跟你说了啊。金小姐，麻烦你家抱一下。
。明宇哥，季瑶，你就作妖吧啊！现在你满意了？我我也不知道事情会变成这样，一定是沈婉依，是沈婉依那个贱人要害我。够了，你也不是什么好人。谁让你今天那么冲动的？也不知道融资的事情会不会受到影响。你还知道现在是关键时期，我迟早要被你这个贱人害死！快他妈给我滚！沈婉意惹到你，你拿我撒气？因为你，我被扣上了小三的帽子。我也是受害者。滚！我不想再说第三次。谢谢顾总肯收留我。你下一步是什么计划？星火一直都是靠我撑着的，我现在想毁了他。不是坐井急公关了吗？股价怎么跌成这样？陆总，网上舆论都在说，沈小姐会自立门户，离开星火娱乐。沈万一，他离开了我，星火屁都不是。去，把合同给我拿过来。赶走，十倍违约金，我看他怎么赔。还不快去！嗯。明宇哥，别生气了，不就是一个影后吗？捧我上去，我也能拿。明宇哥，人家也只是气话嘛。还记得我上次跟你说过的王总吗？我帮你约到他了。困难时期，我肯定要陪你共同度过吗？哼。今晚一定要让王总答应投资。顾延觉，把沈婉意欲独立门户，恐带走星火半数艺人这条新闻，继续推送给买了星火股票的人。目前看来，效果还不错。来，王总，干杯！干杯！嗯，哈哈哈再倒一杯啊！哥，我跟你说，在咱们这一行，只要你肯，只要你肯。就绝对会有你的戏拍啊！不信呀，你们陆总，是不是？哎，王总说的对。嗯，哎，来了来，王总，再喝一杯。啊啊！来来来来来，都没有下多少。王总，您喝。嗯，哇！哎，王总，我先去趟厕所。你们先聊啊！哈哈哈哈哈哎，好，哎，早去早回啊！去完早点回来。啊！哎，王总啊！啊！今天酒不醉人，人自醉啊！哈沈婉意，你不会是跟踪我跟明宇哥吧？我要是知道你们在这儿，我压根就不会看你一眼。
你不会以为你在晚会上的胡言乱语就能击垮我跟明宇哥吧？我告诉你，星火没了你一样行。曾经的星火娱乐确实靠的是我沈婉仪，如今你觉得你也行了？你……哦，对了，我最近听说陆明宇让公司的女孩去陪酒，小心一点啊！沈婉仪，你不要以为你能挑拨我和明宇哥之间的关系。我是不会相信你的鬼话的。嗯，是。<笑>怎么去这么久啊？刚刚在外面看到十万亿。黄总，哎，既要再敬你一杯。哎，好，好，好，来来来来来，喝酒。哎，王总，啊。我呢，有个朋友过来了，我去照顾一下。啊，好好，去去去，失陪啊！哎，明宇哥，哎，把王总不管他不管他好了，咱们喝酒。啊啊、沈婉仪，沈婉仪，陆明宇，这里狗仔可不少。你真以为顾言娟能给你撑腰？她不过就是为了蹭你热度罢了。你怎么还那么天真？这点热度，我顾氏集团需要蹭。啊，走。顾言娟，连我的东西都敢碰。好酒量，<笑>哎呀，妹妹，你的皮肤多光滑呀！我是这有问题、啊，不会有问题的，怎么会有问题了？王总，王总，你别这样，<笑>王总，你不能这样，我是明宇的人。要听话，哎，要听话，你要听话。<笑>沈婉仪，你这个贱女人居然敢算计我！我会用这种下三滥的手段吗？季瑶，我可不是你。沈婉仪，你到底想干什么？你认为是我动了手脚？你就没有怀疑过陆明宇吗？沈婉仪，你不要想挑拨我和明宇哥之间的关系。王导，今天晚上开心吗？开心。在哪儿？<笑>放心，今天晚上季瑶肯定会乖乖听话的。哦，哦，了解。哎，多放点儿。就算他不愿意。我也让他心甘情愿。哈哈哈哈哈哈！今天晚上一定不能让他逃出我的五指山。哈哈哈哈哈！就算他不愿意，我也能让他心甘情愿。真正想要算计你的人不是我，是你的陆明宇。这两天网上的舆论愈演愈烈
，这样下去对公司十分不利，可能还是需要婉意姐出面平息。去，帮我把他请来。好。等等。婉叶，婉叶，你来了。这边，这边，这边坐。哎呦，婉叶，之前就是不好，都是我的错，我错了，我给你道歉行吗？来，坐坐坐。渴了吧？来，婉叶，我们和好吧？啊？哎呦，我错了，还不行啊！沈婉叶，陆明宇，我觉得你倒是挺适合去演戏的，什么《落汤鸡》啊，《丧家曲》啊，不都是为你量身定制的吗？星火的股票，如果你还想继续往下跌，你大可。你打三分利，我就给你五七分吧。陆总，脾气不要这么大。陆总，不好意思，我没拦住。顾总，还没解决好吗？好了，走吧。你不能走，你的合同还在我手上。你要是走了，那就是违约，十倍的违约金，你赔得起吗你？你<笑>十倍违约金，你好意思管我要钱？你哪来的脸啊？你居然敢打我！沈婉意再也不是你星火的人，从今天起，他的所有事情都由我顾氏集团全权负责。你有什么问题，联系我司法务。陆明宇，你欠我的，我会让你一点一点还回。陆总。这应该是我最后一次这么叫你了，提前祝你破产快乐。沈、啊、神万一，导演，陈以后到了。导演好，这是我给大家买的奶茶。哎，奶茶接一下。谁要请大家喝奶茶？婉意啊，下午就要派你跟季瑶的戏，其实完全可以将季瑶换掉的。导演，我没关系的。如果因为我个人的问题就把演员换掉的话，对剧组的名声也不是很好。哎，季老师，俺十一后请大家喝奶茶，啊，特意给您带了两杯。哎，还是婉意识大体啊。辛苦了，导演。凭什么？沈婉意她凭什么？如果沈婉意残废了，毁了容，你还会捧着她吗？我的腿今天拍戏的时候碰伤了，你这儿有没有什么药好用的？啊，用用这个药吧。你帮我涂吧，我怕疼。轻点啊！哎，好，这个药啊，对淤伤的效果是最好的。你看，这可痛可严重了、啊。啊啊！还、啊、还有这儿啊。啊，你帮我从这儿都上一点吧。这儿。啊。
，医生，医生。啊啊啊！那我走了。嗯，好，谢谢医生。沈婉仪，我看你这次还怎么逃得掉！在场女主被绑架，点就位，三、二、一 ，Action！ 江老师，放饭了。哼，您钱给多少，我力气就有多少。好好办，不要给我搞砸了。放心吧。Action！ 别动，老实点。放开我！哈哈，还跑呢？那我受不了，快滚吃肉！放开！哎，干嘛的？干嘛的？哎，放进去！哎呦，哎呦，哎呦！哎今天的事情，我需要一个解释。干嘛呢你啊？怎么回事？怎么演戏了你啊？啊，是老女人了知道吗？沈小姐的伤我可以简单处理，但最好还是去医院。给我，进去。顾总怎么过来帮我？我之前已经说过了，你已经脱离了新湖，现在是我顾氏集团的人。你为什么老是把自己搞得这么狼狈？我，哎，好痛啊！沈婉仪，你现在没了我，你也……你们在干什么？我们在干什么，跟你有什么关系？给我让开！让开！沈婉仪，这、这、这就是你选的男人，想你毁容、想你死的男人。<笑>我会识人不清一次，但我不会识人不清两次，请你出去。我送你去医院。沈万叶，你休想离开我！今天的事情，我需要一个解释。沈万叶为什么总是这么好运？明宇哥，啊啊、明宇哥，你干嘛？没什么好看的，又不会留疤。顾云觉，这次的事情我会查清楚。没人能弄顾氏集团的人。顾云觉，谢谢你啊
月哥，嗯，还记得我跟你说过的话吗？啊！不是我，我，我真的不是我。月月哥，早知道你是这么个蠢货，当初就应该早点把你送人。我听到你在喊，我来看看。我没事，谢谢你啊。你现在在我这里，没有人能动你。我可以把这句话理解为，是顾总的表白吗？随你怎么想。大哥，好好休息。我绝对不会再重蹈覆辙。陆明宇，你我之间要有一个了结。凭什么你就能高高在上？凭什么你让我做什么我就做什么？凭什么？什么？什么？姐，我让你不得好死！婉仪，哎，你等等，让我看一下你。走，我已经告诉剧组那边，这件事情一定要有一个说法。你放心，不会就这样糊弄过去的。飞姐，我知道你是为了我好。我知道你总是为别人想的多，可是你看看你自己，现在伤到了脖子。万一要是留疤了，你说怎么办啊？留疤也没关系啊，我是影后嘛，我又不是靠脸吃饭的，我是靠演技的。我知道了，这次都听飞姐的，什么都听你的，你说什么就是什么。你呀、啊，是我最放心也最不放心的人，我所有的心血都花费在你身上了，我绝对不允许有任何人伤害你，你知道了吗？我知道，我都知道。这个世界上，只有飞姐对我是真心的。你知道就好，我先给你上药啊。来，过来。哎、嗯，我轻点，我轻点。哎，痛痛痛痛痛痛今晚已经安排好了，顾客已经在里面等了。
，小姐您好，请问有什么需要帮助的吗？啊，是这样的，我跟顾总是一起的，刚才我慢了一步，可以告诉我顾总在六楼哪个包厢吗？对不起，我们是不能给你这样的人知道的。啊，那个是不是顾总啊？哎、你好，我们顾总在休息，不好意思、啊。我和顾总是很好的朋友。哎，不好意思，先回吧。哎哎，这位女士，你不能进去。哎，顾总，请你帮帮我。杜明宇想要把我送给别人，就在刚才，他们想……凭什么以为我会救你？顾总，我知道您讨厌我，可是您一定会救我的。你跟陆明宇不是同一类人，可是你们都更偏心沈婉仪。沈婉仪能遇见你，真是她的幸运。可是我从来不会有这样的幸运，尽管我再努力。你确实没法和他相比，遇见沈婉仪是我的幸运。是你这种人，永远都不会懂得幸运。顾延珏，我真的不如沈婉仪吗？其实我也可以。别把我当陆明宇。别在我面前耍什么小聪明！喂，哎，顾总，沈万一不见了。你把沈万一怎么了？什么？万一他怎么了？一定是陆明宇。陆明宇因为星火记恨沈万一，他不会。哎，顾延珏啊，顾延珏，你不过如此吗？沈婉仪，我这一次一定要让你好看。<笑>陆明宇，你为我做的一切，我会慢慢还过来的。<笑>你什么意思啊？放开我，顾延珏！沈婉仪呢？你有病吧？你在我这找什么沈婉仪？放开我！给我找季敖的位置。是。
你也会有今天啊！季<笑>瑶<既然>。<笑>哎，我都说了我不冷，严爵哥还非要把外套给我披上。石婉意，你不会真的以为顾言爵他喜欢你吧？<笑>他和陆明宇一样，都我恨你。我是恨你，但我才不要你死呢！我让你生不如死，我要让你亲眼看着我是怎么取代你的。我要让你活着，我要让你活着，眼睁睁的看着我抢走你的一切，而你只能成为蜷缩在街头的乞丐，看着我。风光无限，<笑>我要让你也尝尝我的滋味。我对你那么好，你就狠得下心做这一切？好啊，沈婉意，你也太把自己当回事儿了吧！我本来呢，只是想在片场慢慢的折磨你，但现在看来，只能我亲自动手了。江，江，先断了你的手，再断了你的脚。还有你这漂亮的小脸蛋，把硫酸灌到你的脸上、喉咙里、身体上，到最后再把你扔到荒郊野外。<笑>谁能想到，堂堂的神影后，居然会落到这样的田地呢？你说是不是呀、啊，万一啊？沈万一，我和你说。你已经干过一回了，干过一回了。沈万一，沈万一，放开我！这样，你真的太高看自己了。这回你真的输了。婉一，没事吧？没事。顾总，还真是荤素不忌呀、啊！明玉哥，明玉哥，我，你们家季瑶还在里面吗？这件事情我会报警处理的，所有相关人员都别想跑。沈婉意，明哥，明哥，明哥。
季瑶，你去自首吧，让这件事情到此为止。陆明宇，我如你所愿。季瑶，婉意。你要吓死我呀！哎呦，你怎么回事啊？你要吓死我呀！哎呦，走，给我看看，过来先坐，坐下。哎呀，飞行，嗯，你说我是不是特别任性？啊？你还知道你自己任性啊？你看看最近发生的事情。万一不是我说，你只要好好的听我的，把戏拍好，剩下的我都可以帮你处理的，知道了吗？嗯，看看你的伤口，谢谢啊。给，我来吧。来喝水。哦，我自己来。你不是受伤了吗？姐喂你啊。这次要不是顾总在，我看你怎么办。哎呀，真是的，怎么总是让人担心？只要你人没事就行。干！陆总，张总那边说，与星火合作的事情需要再推迟。推迟？哼，这些老家伙，以前星火鼎盛的时候，人人都想分一杯羹，现在倒好，个个都想看我笑话。去，公司里面挑个机灵的，给他们送过去。那张总如果不收呢？没送怎么知道他不收？你是不是想盼着公司倒闭？滚！滚！刘总，哎呀，好久不见，好久不见。哎，耽误您一点时间，请坐，咱们聊一聊。请坐，请坐。什么事儿？你说吧。嗨，刘总。呃，其实呢，我一直听说刘总一直对咱们星火娱乐有投资意向。哎，巧了，咱们星火现在正缺一位像您这么优秀的客户。您看。我们什么时候谈谈合作方面的事情啊，陆总啊？那是以前了。你看现在星火这个样子，不就是个烫手的烙铁吗？谁脑子有病愿意接手啊？不，话不能这么讲啊。嗯，咱们星火现在虽然这个样子，但是刘总，啊，顾总，哎，顾总。您这么做不地道吧？刘总一直是我们星火的合作伙伴，你凭什么？啊，我的，沈婉意，你没事吧？没事。好啊，原来是你在搞鬼。<笑>我早就应该想到的，你这个水性杨花的女人。
打我。我们走吧。拍拍拍什么拍？滚，都给我滚！看不起我了是不是？刚刚不是挺威风吗？以前真不知道你还有打人的本事。那还不是因为有顾总撑腰吗陆明宇。什么地方，陆明宇？你要干什么？你想干什么？陆明宇，你别乱来啊！我想干什么啊？这都是你逼我的。要不是你毁了我。怎么可能会变成现在这个样子呢？陆明宇，你知道你这样做是犯法的吗？你这么做的后果，就和纪瑶一样，你知道吗？纪瑶，我怎么可能跟纪瑶那个蠢货一个下场？明玉，明玉，你别过来！现在是在给你机会啊！你别过来，陆明玉，万一、啊、我再给你机会，我们在一起好不好？陆明玉，我们一会儿好好说，行吗？要耍我，明宇，沈婉依，我再给你最后一次机会，要么和我在一起。我们还可以再创建一个超级公司，要么你就去死。陆明宇，如果结果是这样的话，我选择宁愿去死。
，兄弟，请你逼我！卢明宇，王爷。恭喜神影后再拿桂冠。我一会儿还要采访呢，别闹。顾延觉，如果我告诉你，我想演完最后一部戏就不再演戏了，你会怎么想？我会支持你的所有决定。是这样的话，以后你的公司就少了我这棵摇钱树了。在我这里，你绝对自由。哎，等一下。那、啊、飞姐，婉意。我在等你庆功啊，婉仪。嗯，我跟你说啊，我给你弹了一部新戏，什么戏啊？就是女主角。我跟你说啊，嗯。好，走。婉仪，你真打算只拍最后一部戏了？演了这么久的戏，我也想尝试些别的。万一。万一，飞姐，你别过来！飞姐，你别做傻事！飞姐，万一，你还记得这里吗？我当然记得，这是我们梦想最开始的地方。我记得，我们当初的时候，我们说好的，你要做最好的经纪人，我要做最好的演员。只是后来，可是现在，你要违背当初的诺言了，你要息影了。明明说好了要一直在一起的，你这样，对得起我对你付出的一切吗？飞姐，飞姐，我们的初心是，我们要成为更好的自己，对吗？万一。做人不能这样自私，你也要想想我呀。我做的一切都是为了你好，你说吸引就吸引，你对得起我，对得起自己吗？我经历了那么多事情，我慢慢的发现，过去的我一直活在别人的目光中，我在扮演着一个影后的角色。可是现在的我，我想放下一切。我想做一回自己，可以吗？你跟我在一起难道不是最好的吗？你站在聚光灯下，我站在你身后呀，飞姐，飞姐，你听我说，你也应该有属于你自己的人生，对吗？我哪怕是吸引了，我们永远是最好的朋友，我们永远是最好的工作伙伴啊。佘婉仪，你太天真了。你真幸福，拥有老天赏饭吃的样貌，还有别人难以企及的演技天赋。为什么？
，为什么我那么努力，可是一切还是离我而去？你明明是我一手培养出来的，你凭什么离开我？你是我的，我不是任何人了，我只会属于我自己。沈婉一，飞姐，你别想不开。飞姐，我记得你以前说过的，我们每一个人都有重新开始的机会。可是没有你，我注定是个失败者。飞姐，你听我说，飞姐，他非常好，生日快乐，生日快乐，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，等一下，等一下。安静，安静。怎么了？我这个人不太懂浪漫的欢喜，但在遇到你之后，我知道了共度余生的意思。什么意思啊，顾元觉？沈婉意。你愿意成为顾延觉今生唯一的妻子吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我愿意